بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ویو سلیوشن یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی ایس ٹو زیرو ون انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کے گرینڈ کوئز کے کچھ ریسنٹلی آسکڈ ایم سی کیوز اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو ان کے رائٹ آنسرز بھی آپ کو بتاؤں گا اور ویڈ ریفرنس بتاؤں گا آپ کو ریفرنس بھی دوں گا کہ کون سے پیج پہ آپ جا کے اس ایم سی کیوز کو ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں سی ایس ٹو زیرو ون گرینڈ کوئز کی پریپریشن سے ریلیٹی ٹھیک ہے اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کیسے آپ نے اپنے اٹیمٹ کرنا ہے کوئز کو اور کیسے آپ اس میں اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کی پریپیشن کر سکتے ہیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے اکورڈنگلی پروسیس کریں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کے اندر جو ریسنٹ بنائی ہے میں نے اس کے اندر میں نے ورس اپ گروپ کا لنک بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ہمارے سی ایس ٹو زیرو ون گرینڈ کوئز کے ورس اپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم آپ کو لائف سپورٹ ہیلپ پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے چلے موو کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو پہ اس میں جو میرے پاس کچھ ایم سی کیوز ہیں ساتھ ساتھ میں ریڈ آؤٹ بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ان کے ریفرنسز بھی دوں گا ٹھیک ہے تاکہ اگر آپ کو کوئی کوشچن بلر بلر نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ کو پرابلم نہ ہو میں جب ریڈ آؤٹ کروں گا تو آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اس میں جو ایم سی کیوز ہیں بڑے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں اور یہ اگر آپ ریڈی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارے پاس کوشچن ہے کریکٹرز آف اسٹرنگ اسٹورڈ ان این ارے can be accessed directly using array dash تو اس میں جو ہمارے پاس right answer ہے وہ ہے C subscript ٹھیک ہے اس کا reference آپ کو page number 123 پہ مل جائے گا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ array can be accessed directly using array subscript ٹھیک ہے تو یہ میں نے ساتھ reference بھی add کر دیا اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے in the case of pointer the pointer to pointer dash the first pointer contains the order of second pointer which contains the address of the variable which contains the described value تو اس میں جو ہمارے پاس right option ہے وہ ہے a double d references reference ٹھیک ہے اس کا بھی جو میں نے reference add کر دیا وہ page number 175 پہ آپ کو ملے گا آپ کی handout سے تو اس میں آپ easily پڑھ سکتے ہیں کہ case of pointer to pointer order اور double d reference ٹھیک ہے تو d reference اس کا right option ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے dash returns type if c is digit and false otherwise تو یہ آپ نے statement اس طرح کے لازمی question پوچھے جا رہے ہیں اور دو تین دفعہ بھی میں نے دو تین بچوں کی quiz کروائے ہیں تو ان میں بھی یہ پوچھے گئے ہیں تو آپ نے statement کو اچھے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد یہ جو میں آپ کو اس کا reference دے رہا ہوں اس میں یہ سارے types کے ہیں آپ نے prototypes اور یہ description ان کی پڑھ لینی ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آدھا ضرور آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارے پاس right answer ہے وہ ہے d int is digit int c ٹھیک ہے اور آپ یہ اس کا پڑھ سکتے ہیں returns true if c is a digit and false otherwise ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ والا آ جاتا ہے یہ بھی موسٹلی بچوں کو آیا یہ third number پہ جو available ہے return true if c is a digit or letter and false otherwise تو آپ نے لگانا ہے یہ والا prototype آپ نے یہ والی لگانی ہے int is all num int c ٹھیک ہے یہ والا آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے دیکھیں ساتھ ساتھ میں آپ کو other mcqs بھی بتا رہا ہوں جو آنے کے chance ہے تو اس میں جو next ہمارے پاس mcqs ہے وہ ہے character پڑھ لیں یا char char پڑھتے ہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے اور double static ARGV can be read as تو اس میں جو ہمارے پاس right option ہے وہ ہے C pointer to pointer to character ٹھیک ہے اس کا جو reference ہے page number 178 پہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے double steric ARGV can be read as pointer to pointer to character ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے character name is equal hello world یہ ایک array type کا variable declare کیا گیا ہے in the above statement a memory of dash character will be allocated تو اس میں جو ہمارے پاس right option ہے c12 اس کا جو reference ہے page number 114 پہ آپ کو مل جائے گا جو کہ آپ easily پڑھ سکتے ہیں memory of 12 characters will be allocated to the array name ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے I hope کہ guys آپ کو easily understand کر رہے ہیں میری اس بات کو اگر کچھ پڑھنے میں problem ہے تو میرے بولنے سے آپ کو سمجھ جا رہا ہے تو آپ نے comment section میں مجھے بتانا کہ video کیسی بنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی اچھی suggestion کرنا چاہتے ہیں مطلب content کو میں کیسے improve کروں مزید تو آپ وہ suggestion بھی کر سکتے ہیں آپ کی positive feedback کا مجھے انتظار رہے گا اس کے بعد جو next question ہے dereferencing operator is operated sorry dereferencing operator is represented by تو اس میں جو ہمارے پاس right option ہے یہاں پہ آپ کو کافی blur نظر آ رہا ہوگا لیکن static جس کو ہم multiply کے لیے بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے first option ہے static ابھی یہاں پہ آپ کو clear visible ہو جائے گا یہ والا static کی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے represented by static یہ آپ اس کا page number 147 پہ اس کا آپ کو میں نے reference add کر دیا آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس next question ہے to access the data members of structure dash is used تو اس میں dot operator right option ہے اس کا جو میں نے reference add کیا یہ مجھے google سے مل گیا تھا 
ठीक है जब आप एक्सटेंशन का यूज करके कोई क्वेश्चन को सर्च करते हैं तो आपको गूगल से भी मिल जाता है तो इसमें और इसमें पेज नंबर रेफरेंस भी एड किया गया पेज नंबर टू थर्टी पे आप इसको रीड कर सकते हैं और डोट ऑपरेटर इसका राइट ऑप्शन है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिटर्न ट्रू इफ देखें ये फिर वही रिपीट होकर आया जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था रिटर्न ट्रू इफ डिजिट और लेटर एंड फॉल्स अदरवाइज तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सा आपने लगाना है इफ इंट इज एल नम इंट सी लगाना है ठीक है इसका रेफरेंस मैंने अगेन ऐड कर दिया ये आप पढ़ सकते हैं थर्ड नंबर पे जो आपको मिल जाएगा ये आपने सारे वंस रीड कर लेने कि किसका कौन सा आता है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग विच वन ऑफ सेंटेक्स ऑफ एन अरे इनिशियलाइज अरे साइज इज टेन एंड इट्स इट इज ऑफ डबल डेटा टाइप टू वैल्यू जीरो तो इसमें जो हमारे पास राइट right ऑप्शन है वो है डबल अरे ऑफ टेन और इसमें जो हमने लिखने का इनिशियलाइज करने का जो करेक्ट मेथड है वो इसका हम पेरेंथिस में उसका डाटा फिल करते हैं और इसकी एक असाइनमेंट भी आप लोगों को आई थी अगर आपको याद है तो कि जब आपने जिसमें डाटा फिल किया था जिसमें हम कोविड नाइन्टीन वाली असाइनमेंट जो आई थी ना उसमें हम अरे में डाटा फिल कर रहे थे तो ये वही चीज़ है कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं अरे को तो ये आप देख लें और इसका रेफरेंस भी मैंने ऐड कर दिया कि ठीक है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द आस्की कोड ऑफ नल करेक्टर इज तो नल करेक्टर का जो आस्की कोड होता है वो जीरो होता है ठीक है ये आपके हैंडआउट से मैंने सर्च कर लिया था पेज नंबर फाइव थर्टी सेवन पर आपको ये मिल जाएगा द आस्की कोड ऑफ नल करेक्टर इज ऑल जीरोस ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गेट द वैल्यू स्टोर एट अ मेमरी एड्रेस वी यूज टू तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं री री रेफरेंसिंग ऑपरेटर रेफरेंस यूज़ करते हैं ना मेमोरी uh, का जब हमने एड्रेस देखना हो तो रेफरेंस यूज़ किया जाता है ठीक है ए इज़ राइट ऑप्शन बट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम फॉलोइंग विच ऑफ विच वन ऑफ द करेक्ट सेंटेक्स सॉरी ये सेंटेक्स का मुझे प्रॉब्लम कर रहा है करेक्ट सेंटेक्स ऑफ अरे इनिशियलाइज तो अभी हमने ये रिसेंट देखा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ठीक है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ओ एफ इज यूज टू चेक फॉर द डैश और फाइल वेन फाइल इज बिंग रीड तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी एंड उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रिंग इन द अरे इज टर्मिनेटेड बाय अ नल ठीक है सी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द करेक्ट सेंटेक्स ऑफ डिक्लेयर एन अरे ऑफ फिफ्टीन एलिमेंट्स ऑफ टाइप टाइप फ्लोट ठीक है तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो अरे स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होती है तो जब हम 15 की करेंगे यहाँ पे ये गलत आंसर लगा हुआ है तो जब हम 15 की करेंगे तो हमें 14 एलिमेंट्स यानी कि 14 डिजिट तक लिखना पड़ेगा जीरो एक ऐड करते हैं तो वो 15 हो जाती है तो इसका राइट आंसर है डी ये जिसने ऐसे सेंड किया उसने शायद गलत लगा दिया तो फ्लोट अरे फोर्टीन इसका राइट आंसर है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्टोर द मेमरी एड्रेस मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स का यूज़ किया जाता है सी और सी प्लस प्लस में ये उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है ये में भी आपको थोड़े ब्लर नजर आए लेकिन मैं रीड आउट करता रहूँगा आपको इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर देंगे डैश विल बी यूज टू इनक्लोजिंग फंक्शन स्टेटमेंट इन टू ब्लॉक तो इसमें जो हमारे पास राइट right आंसर है वो है डी ठीक है प्रेंथिस का यूज़ किया जाता है फंक्शन के ब्लॉक को क्लोज करने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए आपको पता है कि फंक्शन का सेंटेक्स क्या है ठीक है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है करेक्टिंग द एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इन टर्म डेज तो उसको डिबगिंग कहते हैं डी इज़ द राइट ऑप्शन डिबगिंग ठीक है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज वी हैव इन वाई ऑफ टेन ठीक है टेन की अरे बना दिए तो इसमें इलेवन एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं तो देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द अरे वी आर राइट तो इसमें जो हमारे पास फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम वाई ऑफ थ्री लिखेंगे क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री जब हम थ्री पे पहुंचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फोर्थ एलिमेंट्स को इंडेक्स कर रहा होगा और उसको एक्सेस कर रहा होगा तो इसमें जो हमारे पास राइट right आंसर है वो है बी वाई ऑफ थ्री उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन टू डायमेंशनल अरे वी यूज डैश फॉर लूप्स तो हम टू डायमेंशनल अरेज के अंदर टू लूप्स का यूज करते हैं ठीक है एक वन फॉर इनर लूप वन फॉर आउटर लूप ठीक है तो इसका राइट right ऑप्शन है बी उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इन सी प्लस प्लस तो इसमें जो राइट right ऑप्शन है वो है बी ये बैक्सलेस जीरो ठीक है बी ये आप देख लीजिएगा मैंने इसको गूगल कर लिया था और मैंने हैंड से भी रीड कर लिया था उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन आ डैश अरे इन अरे और ये तीन आप देख सकते हैं कि थ्री डायमेंशनल अरे डिक्लेयर की गई है इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये तीन तरह के बॉक्सेज में उसने डाटा फिल किया तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है थ्री थ्री डायमेंशनल अरे सी इज राइट ऑप्शन
ठीक है ये लॉजिक गेट्स वगैरह और वो चीजें ये जीरो वन बाइनरी के अंदर चला जाता है तो इसमें मेरा अकॉर्डिंग टू मी और जो मेरी सर्च है उसमें मुझे लगता है कि बाइनरी ऑपरेटर है लेकिन सम वन इज सेइंग डेट सिंगल इनपुट ऑपरेटर है इसका आंसर लेकिन आप अपने तौर पर इसको वेरीफाई कर लीजिएगा ये जो मुझे थोड़ा सा था तो मैंने आपको ये बता दिया ताकि आप लोगों का कोई भी एम गलत ना हो जाए इसको आप अपने तौर पर सर्च कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि एम आई राइट के बी इज राइट ऑप्शन और समवन इज सेइंग सिंगल इनपुट वो राइट है ठीक है आपने ये बता देने कमेंट सेक्शन में व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन के इज इक्वल प्लस प्लस एम तो इसमें आप ये देख लें कि असाइन uh, हो रहा है एम की वैल्यू के को और उसमें एम की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे इफ इनिशियलाइज के जीरो है और एम की वैल्यू फाइव है जब पहले फाइव है और उसमें प्लस प्लस एक किया तो सिक्स होगी और वो सिक्स इनिशियलाइज होगी के को इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है सी ठीक है सिक्स इज राइट ऑप्शन और मैंने इसको कंपाइल करके रन करके भी देखा था प्रोग्राम को वैसे भी बेसिक सा प्रोग्राम में इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कर लिया था और आप भी करना चाहें तो कर लीजिएगा और आपको ये असाइनमेंट्स ऑपरेटर का पता होना चाहिए अगर प्लस प्लस बाद में आ रहा है तो क्या होना चाहिए पहले आ रहा है तो क्या होना चाहिए तो इसका आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट ऑर्ग्यूमेंट्स आर पास बाई डैश टू फंक्शन तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है वैल्यू उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट ठीक है वाइल लूप सॉरी वाइल लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट तो ये जीरो टाइम ठीक है और एन टाइम भी हो सकता है क्योंकि अगर एन की वैल्यू जीरो है तो एन भी इसका राइट right ऑप्शन हो सकता है लेकिन आई uh, थिंक इसका जीरो राइट right ऑप्शन है क्योंकि जो डू वाइल लूप है वो तो वंस एग्जीक्यूट होती ही होती है वो तो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट भी करती है रन भी होती है ठीक है और जो वाइल लूप है अगर फर्स्ट टाइम में उसकी कंडीशन फॉल्स हो गई है तो वो जीरो टाइम एग्जीक्यूट करेगी ठीक है उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द करेक्ट सेंटेक्स ऑफ डिक्लेयर एन अरे ऑफ फिफ्टीन एलिमेंट्स ऑफ टाइप फ्लोट तो इसमें ये इजी है आप देख लें कि फोर्टीन uh, जब हम नंबर लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिफ्टीन एलिमेंट्स के लिए अरे को एक अनिशियलाइज ये डिक्लेयर कर देगा ठीक है उसके बाद uh, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस इज इक्वल टू मीन्स क्या मतलब हुआ इसका ठीक है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स के x के अंदर प्लस टू कर देगा और टू की वैल्यू में प्लस टू कर देगा ठीक है ये आप देख लीजिएगा उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टॉप डैश स्टॉप एग्जीक्यूशन एट द एट द लाइन डेट कंटेन्स एरर इन इन द कोड ठीक है लाइन बाय लाइन जो uh, उसको कंपाइल uh, करता है सॉरी uh, एग्जीक्यूट करता है वो इंटरप्रेटर uh, करता है लाइन बाई लाइन ठीक है तो आपने इसको देख लेना है जो ट्वेल्थ में जिन्होंने सी सी uh, पढ़ी है तो उनको पता होगा कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफ्रेंस क्या है तो कंपाइलर करता है सारे के सारे कोड को वंस कंपाइल कर देता है जबकि इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करता जाता है ठीक है तो सी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लूप्स चेक द लेस्ट कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप ठीक है कौन सी जो लूप है जो जिसमें कंडीशन एंड पे जाके चेक होती है तो इसमें जो हमारे पास है वो है वाइल लूप क्योंकि वाइल के ऊपर हम सिर्फ कंडीशन लगा देते हैं और इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है डू वाइल लूप एंड पे जाके कंडीशन चेक होगी ठीक है बी इज राइट ऑप्शन क्योंकि वाइल में तो कंडीशन ऊपर आ रही होती है और डू वाइल जो है उसमें ऊपर वंस इसने एग्जीक्यूट होना है उसके बाद नीचे आके इसने रन करना है ठीक है वो कंडीशन चेक होगी तो डू वाइल लूप इज राइट ऑप्शन ठीक है तो यही क्वेश्चन थे अब तक के और इनशाला अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर के अंदर हंड्रेड एम सी क्यूज प्रिपेयर हंड्रेड एम सी क्यूज के एस एस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें सब्सक्राइब कर लें ठीक है और इस वीडियो के लिए मैं एम नहीं रखने वाला हूँ बस आप खुद से लाइक कर दीजिएगा जितना लाइक कर सकते हैं और हंड्रेड एम सी क्यूज मैं भी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ और फिर उसके शाम तक मैं हंड्रेड एम सी क्यूज विद रेफरेंसेज और करेक्ट आंसर्स के वो भी मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है तो अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई भी मसला हो या वीडियो कैसी लगी कुछ भी आप बताना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़